ዛሬ ረፋድ ላይ በዋሳ ከተማ የተኩስ ድምጽ መስማቱን ተከትሎ ስጋትና ውጥረት መንገሱን በከተማው የተለያዩ ክፍሎች የሚኖሩ ሰዎች ተናገሩ። በዋሳ ከተማ መደበኛ እንቅስቃሴዎች ካለመኖሩም በላይ ዋናውና መንገዶችም ጭር ብለው ተስተውለዋል። ከኢትዮጵያ ኤርትራ ያሮፕላን በረራ በተጀመረበት በአመቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ማልደው ኤርትራ ተገኝቷል። እስካሁንም 130 ሺህ የሚጠጉ መንገደኞችን በሰላም የዚሁ በረራ ተጠቃሚዎች ሆነዋል። በመቀሌ ከ400 በላይ ህግ ወጥናቸው የተባሉ ቤቶች በዶዘር በመታገዝ ማፍረሱን ያካቢው ነዋሪዎች ገለጹ። እንዲሁም በመስራቅ ሸዋ አዳማና ሞጆ አካቢዎች በህገ ወጥ መሬት ወረራ የተገነቡ የተባሉ ከ2000 በላይ ቤቶች መፍረሳቸውን ያካባቢ ነዋሪዎች ተናገሩ ሲል ቢቢሲ አስታውቋል። ሸቀጦች ላይ አግባብነት የሌለው ዋጋ በመጨመር የኑሮ ውድነትን በሚያባብሱ ህገ ወጥ ነጋዴዎች ላይ አስተማሪ እርምጃ እንዲወሰድ መንግስት ተጠየቀ። የበጎ ፍቃር ተግባር ሐሳብን ለማሳደግና የሁሉም ሰዎች የዜግነት አገልግሎት ለማድረግ በኦሮሚያ ለገጣፎ ለገዳዲ ከተማ ህዝባዊ ይት እየተደረገ ነው። የሚሉት የዜናዎቻችን አርስቶች ናቸው ውድ ታዳሚያን ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው ስለመተከታተሉና መሰግናለን አሁን ዝርዝር ወደ አስተማሪዎች ዝግጅት ዛሬ ሐምሌ 11 2011 ዓ.ም ተመረጥ በዋሳ ከተማ የተኩስ ድምጽ መሰማቱን ያካቢው ነዋሪዎች ለኢትዮ ታይምስ ገልጸዋል የሲዳማ የክልልነት ጥያቄ ምክንያት በማድረግ በወጡ ወጣቶች ላይ የመከላኪያ ሰራዊት ያስለቀሽ ጭስ መተኮሱን የሐዋሳ ነዋሪዎች ተናግረዋል የዶቼቪል ዘጋቢ በበኩሉ ዛሬ ሐዋሳ ጸጥረጭ ማለቷን ገልጾ ከርቀት መትረየስ መሳሪያ የተገጠመባቸው የደቡብ ክልል የፌደራል ፖሊስና የመከላኪያ ሰራዊት ተሽከርካሪዎች በከተማዋ የተለያዩ ክፍሎች ቅኝስ ሲያደርጉ ከርቀት መመልከቱን ገልጿል። አያይዞም ዛሬ ከዋሳ ከተማ የሚነሱም ሆነ ወደ ከተማዋ የሚገቡ መደበኛ የህزب ማመላለሻ አገልግሎት ስምሪት እንደሌላቸው ማረጋገጡን ዘግቧል። BBC ካካቢ ሶች ሰማው እንዳለው አላሙራ በተባለ አካቢ ወጣቶች ከጸጣታ ኃይሎች ጋር ተፋጠው እንደነበርና እነሱ ለመበተን አስለቃሽ ጭስ መጠቀማቸውንና ወጣቶቹም ድንጋይ ሲወረውሩ ማይታቸውን በስፍራው የነበሩ ሰዎች ተናግረዋል የነንም ተከትሉ በሶሽ ላይ ጉዳት እንደደረሰ አንድ አንድ ሰዎች ቢናገሩም እስካሁን የተረጋገጠ ነገር አለመኖሩን የአይን ማኞችን ጠቅሶ ዘግቧል በተለይ ኖዋሪዎች ለኢትዮ ታይምስ ሲገልጹ ወጣቶች በመኖሪያ ቤታቸው ላይ ድንጋይ በመወሩ ወር አብራቹን ሁኑ በማለት እየረበሹ እንደሆነና በተለይም ወልዳ ማኑኤልና ጉዱ ማልያ ካቢ መንገደኞችን በማስቆም በሲዳመኛ በማነጋገር እንዲሁም የዘር ሐረጋቹን አስቆጥሩን በማለት ኖዋሪውን እያወቁ እንደሆነ የአይን ማኞች ለዝግጅት ክፍላችን ተናግረዋል ጦማሪ ሰዩም ተሾመ በበኩሉ ከሐዋሳ ከተማ ነዋሪዎች ሰማው ብሎ እንደገለጸው የሲዳማ ወጣቶች የንጨት ሥራ ውጤት መሸጫ ላይ ጉዳት ያደረሱ ሲሆን በአካባቢው የነበሩ የደቡብ ክልል ፖሊሶች ርምጃ ከመውሰድ ይልቅ ወጣቶችን እንዲሸሹ አስተባብረዋል ብሏል ከዛ ሪጧ ጀምሮ በከተማው የሞባይል ኢንተርኔት አገልግሎት ሙሉ ለሙሉ መቋረጡን ከአካባቢው ነዋሪዎች ሰማው ሲል ቢቢሲ ዘግቧል ቀድሞም ቢሆን ሐምሌ 11 2011 ዓ.ም ተመረጥ የሲዳማን ክልልነት ይታወጃል በሚል በኗሪዎች ዘንድ ስጋት የነበረ ሲሆን ረፋድ 3 ሰዓት ገደማ በአንድ አንድ ስፍራዎች ላይ በተከሰተ ተቃውሞና በተሰማይ ተኩስ ድምጽ ሳቢያ አብዛኛው የከተማው ክፍል ከተለመደው እንቅስቃሴ ውጪ መሆኑን ዘገባው ጨምሮ ገልጿል ክልሉን የሚመራው ደህደን ከሰሞኑ ባወጣው መግለጫ ኗሪው ውሳኔውን በትግስት እንዲጠብቅ ማሳወቁ የሚታወስ ነው። በተጨማሪም የሲዳማ ዞን አስተዳደር የሀገር ሸማግሌዎችና የፖለቲካ ቡድኖች ህብረተሰቡ የቀረበው መፍትሄ እንዲቀበልና በትግስት እንዲጠባበቅ ጥሪ ያቀረቡ መሆናቸውን መረጃዎች አስተውቀዋል። በተያዘ የሲዳማ አርነት ንቅናቄ ሲያን የህزب ግንኙነት አላፊ አቶ ደሳለኝ ሜሳ የምርጫ ቦርድ ውሳኔን ህዝቡ በትግስት እንዲጠብቅ አሳስበው ምርጫ ቦርድ ውሳኔውን አዘግይቶታል ለዚህም ህዝቡን ይቀርታ መጠየቅ አለበት ብለዋል የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በኤርትራ ኢፋይ ጉብኝት ለማድረግ አስመራ ገብቷል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ሉካቸው አስመራ ለማቀፋ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱም የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያ ሳፎርቂ አቀባበል አድርገውላቸዋል 
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሁለት ቀናት ይፋዊ የሥራ ጉብኝት ለማድረግ ነው በዛሬው ለት አስመራ ይገቡት በኤርትራ ቆይታቸውም ከኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎልቂ ጋር በሁለቱ ሀገራት ሁለንተ ናይት በብርዙሪያ እንደሚመክሩ ይጣበቃል በተጨማሪም በሌሎች የሁለት ዮሽ ጉዳዮችና በቀጠና የጉዳዮች ላይ ይመክራሉ ተብሎ እንደሚጠበቅም የኤርትራው የማስተዋቂያ ሚኒስቴር የማነ ገብረ መስቀል በትዩተር ገጻቸው አስተውቀዋል ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋርም የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴና የኢትዮጵያ የየርመንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ቶልደ ገብረማርያም ወደ አስመራ ቀንቷል በተያዘም የኢትዮጵያ የየርመንገድ ወደ አስመራ የሚያደርገው በራራክ ጀመረ ዛሬ ድፍን አንድ አመት እንደሞላው አስተውቋል በቀን ሁለት ጊዜ በአዲስ አበባና በአስመራ መካከለ በሚደረገው በረራም እስካሁን 130 ሺህ መንገደኞችን ማጓጓዙን ከአየር መንገዱ የተገኘ መረጃ ያመለክታል ኢትዮጵያና ኤርትራ ለሁለት አስር ታመታት ተቋርጦ የነበረውን ግንኙነታቸውም በመመለስ ሰላማዊ ግንኙነት በጀመሩበት ማግስት የተከፈተው የሁለቱ ሀገሮች ያየር ጉዞ ለክ የዛሬ አመት የኢትዮጵያ የየር መንገድ ወደ አስመራ ባደረገው ጉዞ መጀመሩ ይታወሳል ባንድ አመት ውስጥም ባየር መንገዶቹ ለአመታት ተራርቀው የነበሩ ቤተሰቦችና ወዳጅ ዘመዶችን በቀኑ ለጊዜ በረራ በማድረግ ማገናኘት መቻሉን ከአየር መንገዱ የተገኘ መረጃ ይገልጻል በኦሮሚያና ትግራይ ህገ ወጥናቸው የተባሉ 2400 ቤቶች ፈረሱ በመቀሌ ዙሪያ የእንደርታ ወረዳ አስተዳደር ከ400 በላይ ህገ ወጥናቸው ያላቸውን ቤቶች በዶዘር በመታገዝ ማፍረሱን ያካቢው ነዋሪዎች ለቢቢሲ ይገልጹ በተያዘ ዜና በመስራቅ ሸዋ አዳማና ሞጆ አካቢዎች በህገ ወጥ መሬት ወረራ የተገነቡ የተባሉ ከ2000 በላይ ቤቶች መፍረሳቸውን ያካቢው ነዋሪዎች ለቢቢሲ ኦሮሚያ ክፍል ተናግረዋል በትግራይ ክልል በእንደርታ ወረዳ አስተዳደር ስር የሚገኘው ማህበረ ገነት ቀበለ አስተዳዳሪ የሆኑት አቶ ጡማይ ፍጹም ጉዳዮን አስመልክተው ሲናገሩ ከ4 እስከ 10 የቤተሰብ አባሎች የሚኖሩባቸውና ከ19 ዓመተ ምህረት ጀምረው ያስተዳደሯቸው ቤቶች ጨምሮ ህጋዊና ህገ ወጥ ቤት ሳይለይ ከ420 በላይ ቤቶች እንዲፈርሱ ተደርጓል ይላሉ። ሳቸው እንዳሉት ስለቤቶቹ መፍረስ የተሰጠ ቅድመ ማስጠንቀቂያ አልነበረ ከክስተቱ በኋላ በድርጊቱ የተቆጡ ነዋሪዎች ወደ ርስ መስተዳደሩ ቢሮ በመሄድ ተቃዋሚዎችን እንደገለጹ አቶ ጡማይ ለቢቢሲ ገልጸዋል የእንደርታ ካባቢ ነዋሪዎች እንዳሉት ከሆነ የወረዳው አስተዳደር በልዩ ኃይልና በፖሊስ ታጅቦ ነው እርምጃውን ይወሰደው አክሎም ሁኔታውን የተቃወሙና ፎቶ ያነሱ ሰዎች መታሰራቸውንም ነዋሪዎቹ ለቢቢሲ ገልጸዋል ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ ቤታቸው ይፈረሰባቸው የእንደርታ ከተማ አንድ ነዋሪ ከ20 አመት በፊትም ሆነ በቅርቡ የተሰሩ ቤቶች በአንድ ላይ ፈርሷል ሲሉ ተናግረዋል ስለ ጉዳዩ መረጃ አስከናቀርብ እንኳን ግዚያ አልተሰጠንም ይፈርሳል አይፈርስም ስለሚለውም አናቅም ነበር ማታ ዶዘር ይዘው መተው ቃችንን አውጣሉን ይላሉ ቤታቸው ከፈረሰባቸው አንዳንዶቹ አውላላ ሜዳ ላይ ድንኳን ሰርተው ተጠልለው እንደሚገኙ ነዋሪዎቹ ተናግረዋል ካማራ ክልል ተፈናቅለው የመጡ አንዳንድ ሰዎች እዚ መሬት ገስተው ነበር አሁን ተመልሰው ለችግር ተዳርጓል ሲሉም ለቢቢሲ ገልጸዋል ሌሎች ነዋሪዎችም ከነ ሙሉ ንብረታቸው ቤታቸው ይፈረሰባቸው አሉ ይላሉ የትግራይ ክልልም ሆነ የወረዳው አስተዳደር ጉዳዩን በተመለከተ የሰጠው መግለጫ የለም በመስራቅ ሸዋዞን የመሪት አስተዳደርና አጠቃቀም ክፍል ምክትል አላፊ የሆኑት አቶ ሙባረክ ኡስማን በዞን ውስጥ ህገ ወጥ የመሪት ወረራ የተስፋፋ ሲሆን ህገ ወጥ ቤቶችን በተመለከተ የወጣውን ደም ቁጥር 182 ተከትሎ ከ2005 ዓ.ም. ወደ የተሰሩ 5000 ያክል ቤቶች እንደሚፈርሱ ለቢቢሲ አስተውቀዋል የትግራይ ክልል ምክትል ራስ አስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል መንግስታቸው የህገ ወጥ ቤቶች ግንባታ ላይ ጠንከር ያለ ርምጃ እንደሚወስድ ቀደም ሲል ገልጸው ነበር በመሬት ወረራና ህገ ወጥ ቤቶች ግንባታ ላይ ተሰማሩ ሰዎችም ከተግባራቸው እንዲቆጠቡ አስጠንቀቀው ነበር የዜግነት አገልግሎት ህዝባዊ መድረክ በለገጣፎ ለገዳዲ ተጀመረ የበጎ ፍቃር ተግባር አሳብል ለማሳደግና የሁሉም ሰዎች የዜግነት አገልግሎት ለማድረግ በኦሮሚያ ለግጣፎ ለገዳዲ ከተማ ህዝባዊ ይይት እየተደረገ ነው 
የመረዳዳት ባህል በኦሮሞ የገዳ ስርዓት ከጥንት ጀምሮ የነበረ መሆኑና እሱን የሚያጠነክር ውይይት መሆኑ ነው የተገለጸው ህዝባዊ መድረኩ አሁን ካለው የበጎ ፍቃድ አስተሳሰብ ወደ ዜግነት አገልግሎት ለማሳደግ እየተሰራ መሆኑን የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ዳይታ አቶ ሀብታ ሙሲሳይ በመድረኩ ላይ ገልጸዋል ዜጎች ለክልልና ለሀገራቸው ተቆርቋሪ ሆኖ አብሮ የመስራት ባህልን እንዲያዳብሩ ማድረግ የዜግነት አገልግሎት ዋና አላማ ነው ተብሏል በኦሮሚያ ክልል የዜግነት አገልግሎት አስተጣጥን በበላይነት የሚያስተባብረው የዜግነት አገልግሎት ምክር ቤት በሁሉም ዞኖች ወረዳዎችና ከተሞች እንደሚደራጅም ተጠቅሷል የዜግነት አገልግሎት ህዝባዊ መድረኩ በኦሮሚያ ሁሉም ዞኖች ወረዳዎችና ከተሞች ዛሬ በይፋይ ጀምራል ሲል ሪፖርተር አስነብቧል መንግስት የተዋዋሰ ለመጣው የኑሮ ውድነት ምክንያት የሆኑ አሰራሮችና ህገ ወጥ ተግባራትን እንዲቆጣጠር ተጠየቀ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በዛሬ ሁለት ለኑሮ ውድነት መባባስ ምክንያት የሆኑ ተግባራትና አሰራሮች ዙሪያ ከነጋዶችና ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር የተዋየ ሲሆን በውይይቱም ተሳታፊዎች መሰረታዊ በሚባሉ ሸቀጦች ላይ አግባብነት የሌለው ዋጋ በመጨመር የኑሮ ውድነት በሚያባብሱ ጎጥ ነጋዶች ላይ አስተማሪ እርምጃ እንዲወሰድ ጠይቀዋል በተለይም በሸማቾች ማህበረ በኩል ለማህበረሰቡ የሚቀርቡ የተለያዩ ምርቶች በተገቢው ጊዜ ለተጠቃሚዎች አለመدرسቸው ችግሩን ያባባሰው እንደሚገኝ ተቆመዋል በተለይም በሸማች ማህበራት በኩል ለማህበረሰቡ የሚቀርቡ የተለያዩ ምርቶች በተገቢው ጊዜ ለተጠቃሚዎች አለመدرسቸው ችግሩን ያባባሰው እንደሚገኝ ተጠቆመዋል ለዚም በማህበራቱና እነሱም በሚቆጣጠሯቸው አካላት መካከል ያሰራር እንዲሁም የተግባቡት ክፍተት መኖሩ በውይይቱ ላይ ተነስቷል። ይህን ተከትሎም ነጋዴዎች ከውጪ የሚገቡና በሀገር ውስጥ በሚመረቱ ምርቶች ላይ አላስፈላጊና ምክንያታዊ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ ያደረጉ መሆናቸው ነው የተገለጸው። በሌላ በኩል በቅርቡ ተገባራይ የሆነው የትራንስፖርት መመሪያ ነጋዴዎች በትራንስፖርት ጥረት ምክንያት ምርቶችን በተክለኛው ጊዜ ለተጠቃሚዎች እንዲያደርሱ ዓለም አስቻሉ ተመልክቷል ሲል ኤፍቢሲ ዘግቧል